欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战、李沁新剧热度霸榜，这部《梦海》也算是开门红了吧？年代剧《梦中的那片海》已经播出了八集，从目前收视率及话题讨论量来看。算是取得了开门红。开播当天，库云峰值高达 1.6115 前两集平均 1.2167 而且开播三天来，每天都有几天热搜持续霸榜。一部年代剧有如此阵仗，应该承认这部剧的演员号召力真的很厉害，特别是主演肖战、李沁，真的是能扛收视率。梦中的那片海与近几年播出的那些年代剧略有不同。剧中的主要人物是一群飞扬激荡的青春少年，这群北京青年在改革开放的浪潮中怀揣各自梦想，拼搏奋进，各自描绘自己的人生。主演肖春生、肖战士、童小梅、李沁是叶国华、刘炳林是等人都属于大院子女，他们性格洒脱，重情重义。特别是肖春生，看似脾气张扬，实则善良仗义。这一点从他与童小梅在书库被发现后，他挺身而出，暴露自己掩护一个素未谋面的人就可以看出来。另外，在陈红军被黑子的人飞了帽子，而作为他们这群大院子女主心骨的肖春生，再一次挺身而出。即便知道过黑子等人的大哥是有名的混混头子齐天。还是接下了过黑子等人的宣战。再者，当得知好兄弟叶国华对那个姑娘一见钟情、念念不忘，肖春生为帮叶国华，根据他的描述画了一幅画像。话说画画对于肖战来说，可算是才艺展示了，甚至答应帮叶国华找到这个姑娘作为他的生日礼物，还把画像贴到什刹海冰场门口。当然，也因此引发了更有意思的事情。因为他们要找的那个姑娘叫贺红玲，正是齐天照着的人。而在对方询问贴画事件和谁是叶国华时，肖春生再一次挺身而出，说说自己是叶国华，挺身而出成了日常操作。咱就说这肖春生简直是大哥的典范啊，每一次都是如此。不过这一次他也认错了人，误以为贺红玲就是书库那个素未谋面的人。因此，他对这个多才多艺的姑娘也有好感，甚至是一次又一次的去帮助她。说不喜欢，估计观众都不信吧。但是明显他认错人了。看着观众朋友们一遍一遍的发弹幕，让肖春生不要认错人，还说朋友之妻不可欺，不然兄弟情谊会出裂缝的。咱说观众们也是太操心了。不过既然有这样阴差阳错的剧情。那么，肖春生、叶国华、贺红玲三人之间后面肯定会有感情纠葛的戏份，到时候在爱情与友情两者之间，肖春生会如何抉择呢？其实，在剧中三人尴尬相聚时，肖春生的表现可以看出他打算退出，而贺红玲的表现则展现出他喜欢肖春生。叶国华积极表现，明显赢得了贺红玲母亲的好感。而肖春生则赢得了贺红玲本人的心，这时候就要看他们之间究竟谁与谁有缘分了。该剧虽然仅播出了八集内容，但剧情紧凑不墨迹，编导功底深厚，剧中人物性格饱满，比较吸引观众。而剧中人物的几位扮演演员表现也很不错，代入感很强，特别是他们骑着自行车一起前行的样子。让我们见识到了那个年代青年人的青春活力。这些青年演员把每一个人物都塑造的好，将七十年年代下的情感演绎的淋漓尽致，让我们坚信青春就是这样。肖战作为主演，演技绝对是过关的，他将北京小严那种状态演绎的很真实。肖春生为了梦想，任何境遇都向阳而生。梦中的那片海热播，以平凡人生致敬理想。梦中的那片海日前开播，真切的年代感与个性鲜明的人物形象，令该剧于开场便引发高热度关注。
。这部由傅宁执导，徐冰、周鹤阳编剧，杨小培担任艺术总监，总制片人肖战、李沁领衔主演的青春励志情感剧，以七十年代的北京为背景，讲述了肖春生同小梅、叶国华。贺红玲、叶芳、陈红军等一群年轻人成长、追梦、奋斗的故事，以一群北京青年的成长历程为切口，梦中的那片海，通过场景复现向观众展示时代风貌和人文情怀。剧集首先以细腻真实的时代质感，令观众眼前一亮，从什刹海冰场到胡同街景，从台灯衣柜到一个啤酒杯、一条围巾。剧中用充满细节的真实，成功的为观众营造出沉浸代入的氛围。为了达到场景的真实，该剧造型团队投入大量精力在搜集资料和细节呈现上。据透露，因为已经找不到当年用的扎啤酒杯，剧组甚至专门用3 D 打印技术做了50余个。如果说真实的场景氛围是高品质硬件，那么鲜活立体的人物，则在剧集开端就顺利激活了一切。善良、洒脱而充满同理心，男主人公肖春生一出场就在观众中赢得超高人气。而叶国华、陈红军等各自鲜明多面的个性，也通过情节与细节得到了充分展现。特别值得一提的还有该剧女性角色的设定，其充沛有力，给人留下深刻印象。从童小梅到贺红玲、叶芳，每个人都呈现出丰富饱满的内心世界，每个人都有着自己的梦想与坚持。尽管也有感情世界红玫瑰与白玫瑰的纠结与冲突，但该剧彻底摆脱了拉踩式对比。不管是童小梅的沉静执着，还是贺红玲的张扬奔放，都以丰富的层次和多维的角度呈现人物弧光。得益于人物本身有力的内核，塑造梦中的那片海的爱情戏份，不仅突破了套路式情节，更呈现出少有的深度。几位主人公之间的感情纠葛，既非简单的命运误会，也没有为了戏剧冲突而出现老套的旧有反目或悲情退出。不管是男女主最终的彼此选择，还是男二和女二的每一次转变，爱情的到来、逝去、坚守。都与人物个性、价值取向紧密相连，一见钟情的火热，相濡以沫的温暖，心意相通的灵动，执着坚守的隽永，在梦中的那片海中，爱情呈现出多层次的美。而这种种不仅令观者感叹这一人类至美情感的值得，也不由会跟随剧中人思考其中梳理不尽的微妙与玄机。梦中的那片海的镜头，跟随几位主人公走完长达几十年的生命历程，其中更呈现出一种日常生活的史诗性。在时代潮流的冲击下，几位主人公的故事不断向外延展，体现出个体命运与大时代的同构性。整个剧情也由青春故事向家国情递进。在呈现现实厚度与生活质感的同时，梦中的那片海中的理想色彩也显得难得且珍贵。男主肖春生通达坦荡，总能以过人的勇气面对命运。他的奋斗故事，在某种意义上是一个属于时代的故事，而因为普通人在其中展现的人性光芒，使观众在感受时代命运的同时，也得以从中感受到太多的人生值得。正如杨小培所言，这部剧不仅希望大家看到人物们年轻时的热血激情，更是献给曾年轻正年轻、永远年轻的英雄儿女，献给每一个为了梦中的那片海不断奋斗、平凡但不平庸的你我。肖战粉丝有多支持他？新剧开播，小飞侠的举动太用心了。作为国内拥有顶级流量的男明星，肖战拥有超高的人气，而大红大紫的肖战一直秉承“宁缺毋滥”的理念，所以肖战的作品虽然都很出色，但是产量却委实与他的知名度不匹配。而在6月1日，当红男演员肖战担任男主角的年代剧《梦中的那片海》正式定档开播了，这对于喜欢肖战的观众来说。无疑是一个超大的喜讯，毕竟观众等肖战的三部待播剧久矣。
。而肖战新剧《梦中的那片海》正式开播后，收视成绩也是在创新高，稳坐第一名的宝座，妥妥的坐实了“肖战”这俩字就已经成为爆款代名词了。而其实，肖战和李沁主演的《梦中的那片海》之所以能取得这么出色的收视成绩，已因为这部作品很优秀。再者，是因为肖战的粉丝小飞侠们很优秀，为了帮助宣传这部剧，可着实是用心了。根据网友晒图来看，在国内外多处繁华地段都有《梦中的那片海》的大屏投放。这可真的是国内外小飞侠们联动为肖战新剧做宣传了。根据网友晒出的照片来看，江苏地区小飞侠在公交车上为肖战新剧做了车体广告来宣传，还有北京的网友拍到当地私家车上也有宣传肖战新剧的纸张。说真的，估计这部剧的导演都应该超感动吧。拥有一个表现出色的男主角不说。连附带的作品宣传都不用自己操心了，肖战的粉丝直接国内外小飞侠联动支持了，这样的粉丝凝聚度和支持度在圈内也不多见吧？就像网友说的一样，最好的人拥有的也该是最好的，所以最优秀善良的肖战也拥有着最团结用心的小飞侠们。另外还有一个好消息，根据鹅厂放出的玉骨遥排播表。据说会在七月底到八月底之间播出。若是成真的话，那就能追完肖春生继续追实影了。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。